പാളിയ വണ്ടി ലാല് ഒരു തരത്തിൽ റോഡിലോട്ട് എടുത്തു ഇടത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കേറ്റുകയും ഫ്രണ്ട് ഓൺ ഹെഡ് ഓൺ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഹെഡ് ഓൺ ഒരു മിലിറ്ററി ട്രക്ക് വരിക എടോ തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഏ എന്നാ ഉനക്ക് എന്താ വേണോ അപ്പടി തന്നെ ശരി ഭദ്രൻ അപ്പടി ചളറെ ഇപ്പോ വെളിയിലെ പക്ഷേ രതീഷിന് ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുള്ളത് അത് വലിയൊരു കുഴപ്പമാണ് എനിക്ക് കാരണം ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം പ്ലേയിലില്ല ഒരിക്കലും മോഹൻലാലിന് പൃഥ്വിരാജ് ഒരു പകരക്കാരനല്ല മമ്മൂക്കയോടും ഒക്കെ ഇത്രയും ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരേ ഒരേപോലെ രണ്ടുപേരെ ആത്മബന്ധമുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ താങ്കൾ ആദ്യം സിനിമ ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ മോഹങ്ങൾ എൻ്റെ മോഹങ്ങൾ പോകണിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല നായകനായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് മോഹൻലാലിനായിരുന്നു ശങ്കറുണ്ട് മോഹൻലാലിനായിരുന്നു അല്ല ശങ്കർ ആയിരുന്നു നായകൻ അതിന് നായകൻ അല്ല ഞാൻ പറയണത് നായകനായ അത് ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാലിനെ അത് അതൊരുപക്ഷെ ആ സിനിമയിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഹ്യൂമർ വേഷം ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഹ്യൂമറിനെ വഴങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഹൻലാലിനെ ഞാൻ പതിവായി രഞ്ജിതോട്ടിൽ വെച്ച് കാണും താങ്കൾ ആദ്യമായിട്ട് ലാലിനെ കണ്ടത് ആരാണ് താങ്കളെ പരിചയപ്പെടുന്നറിയാം ആ ആരാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ബാലങ്കിയ നായര ആ ബാലങ്കിയ നായരോ അതിന് എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു അത് ഓർക്കുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ അത് ശരി ലാലേട്ടന് വേണ്ടി ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയ സമയത്ത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തലിന് ശേഷം ലാലിനെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഏറ്റവും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ലാലിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടുന്നത് രഞ്ജി തോട്ടിൽ വെച്ച അപ്പൊ എപ്പോൾ കണ്ടാൽ ഈ ലാല് നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് നടന്നു വരുന്ന ഒരു ശരീരഭാഷണം ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ലാല് നമ്മളുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് നൂറ് വർഷത്തെ ബന്ധമുള്ള പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹം ആ ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആടി കുഴഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വരവുണ്ടല്ലോ ഈ വരവിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇയാളിൽ ഒരു നടനെ ഇയാൾ ഇയാൾ ഈ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സോക്കോളിൽ വില്ലം വേഷം ചെയ്യേണ്ട ആളൊന്നുമല്ല ഇയാൾ അങ്ങനത്തെ വേറെ ചില വേഷങ്ങളൊക്കെ ഇണങ്ങും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ആദ്യമായി ഞാൻ ചിന്തിച്ച സമയത്ത് ഈ ശങ്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ കഥാപാത്രത്തെ മോഹൻലാലായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ താങ്കളുടെ ഗുരു പോലും അതിനെ എതിർത്തു തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചക്കത്തടിയനെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ നടനായിട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ അങ്ങനെ എന്നെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല അല്ല അങ്ങനെ അല്ല അത് തിരിച്ചു അത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു വലിയ സംവിധായകൻ പക്ഷെ പറഞ്ഞു ആ സവേര ഹോട്ടലിൽ ആദ്യത്തെ പ്രവീഷ് ഹോട്ടൽ ആ അല്ല ഈ സിനിമ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാലിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേ എന്തായത് പുള്ളിക്ക് അത്ര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല ഒരുപക്ഷെ എന്നെപ്പോലെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധം ഹരിയാർ സാറിന് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ രഞ്ജി തോട്ടിൽ വെച്ച് കാരണം സാർ അങ്ങനെയുള്ള ഹോട്ടലുകൾ ഒന്ന് പോവുകയോ സാർ വളരെ വളരെ റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അതെ ഞാൻ എങ്ങാണ് എനിക്ക് എവിടെ വേണേലും പോകാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധം സാറിനും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ സാറും അത് പറയുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പം സാറിതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് അപ്പം ആ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് പുള്ളിക്ക് പോലും പുള്ളി പോലും മാറ്റി എഴുതിയില്ലേ പുള്ളിയുടെ വളരെ ഗംഭീരമായ സിനിമകളിലൊക്കെ ലാലിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ സിനിമകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യേശുദാസ് ആദ്യം പാടാൻ പോയപ്പോൾ എന്ത് ശബ്ദമാണ് പിന്നെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ ശബ്ദം ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന അതൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും പിൽക്കാലത്ത് അതൊക്കെ അതെ ഭയങ്കര സംഭവമായി മാറിയില്ലേ അവിടെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഈ സിനിമ പൂ ഇത് എൻ്റെ മോഹങ്ങൾ പോണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഫൈനൽ റീൽസുമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിനെ അവിടുത്തെ പോകുന്നു പള്ളിയിൽ പോകുന്നു പൂജിക്കാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് റീൽസുമായിട്ട് സവേര ഹോട്ടലിൽ അന്ന് റിവ്യൂ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതൊരു ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ യോ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ പണ്ട് ശരിയാണ് കറക്റ്റ് അയ്യോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ആ ഒറ്റ സിനിമയുമായിട്ട് ഒറ്റ സിനിമയിലൂടെ ഞാനും ലാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ആത്മബന്ധമാണ് ആ അതൊരു ആക്ടറും എന്താ പറയുക ഫിലിം മേക്കറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമൊന്നും അല്ല അല്ലാത്ത വളരെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അങ്ങനെയൊരു ഒരു തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടിൽ കൂടെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു ബന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരം കള്ളുപൊടി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ല വളരെ ട്രാൻസ
ഓക്കെ ഞാൻ പുറയിലിരിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ചേട്ടൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരാളിരിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് കണ്ണു കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഏതോ ഒരു വണ്ടിക്ക് സൈഡ് കൊടുത്ത പൊളി റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടയർ മണ്ണിനകത്ത് ഇറങ്ങി മണ്ണ് മണ്ണിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ വണ്ടി പാളി ഈ പാളിയ വണ്ടിയിൽ ആല് ഒരു തരത്തിൽ റോഡിലോട്ട് എടുത്തു ഏറ്റത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കേറ്റുകയും ഫ്രണ്ട് ഓൺ ഹെഡ് ഓൺ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഹെഡ് ഓൺ ഒരു മിലിറ്ററി ട്രക്ക് വരിക ഞാൻ അലറി ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ലോറി നേരെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലാലം കൊണ്ട് മാറ്റി ഇങ്ങനെ നീതാൻ കൊണ്ട് പോയി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടികൾക്കിടയിൽക്കൂടെ ഇയാൾ കാണിച്ച കസർത്ത് ദൈവമേ ഒരു ഡെറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജാരില്ലാതായിപ്പോയി പിന്നെ ഒന്ന് റോഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്നാൽ മൻ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം നിർത്തത്തില്ലേ വണ്ടി നിർത്തില്ലേ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്ത വണ്ടി നിർത്തത്തില്ല വണ്ടി വീണ്ടും അതേ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചു ഞാൻ പറയും തട്ടി ഏയ് നിർത്തണം വണ്ടി നിർത്തിയില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭയപ്പാട് പോട്ടെ വണ്ടി നിർത്താതെ വീണ്ടും ഇയാൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വണ്ടി ഓടിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തി കാര്യം പുറകിൽ അംബാസിഡർക്കാരുണ്ട് അവർ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി അവർ കണ്ട് കാണുകയല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി എല്ലാവരും വന്ന് ഈ എന്ത് സംഭവിച്ചു ലാൽ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെ റോഡിലാകാൻ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടാകുന്നു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ആ എന്നാൽ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ അത് കപ്പളാരില്ല വാ വണ്ടി എന്ന് വലിഞ്ഞ് അംബാസിഡർ പറഞ്ഞു എന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച് കൊക്കിന് പിടിച്ച് വലിച്ച് പിടിച്ച് ഈ വണ്ടിയെ തന്നെ ബേലമായിട്ട് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് അതായത് കളവാക്സ് റീലിലോട്ട് പോയതാണ് പടത്തിൻ്റെ ബാക്കി പതിമൂന്ന് റീല് അവിടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ക്ലൈമാക്സ് റീലും കൊണ്ടാണ് ഒറ്റ ആ ഫസ്റ്റ് കോപ്പിയാണ് പോയിരിക്കാം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ സമയത്ത് അവിടെ തിരിച്ചു വന്നു ഒന്നാമത്തെ റീല് ഓടുകയും ചെയ്യും അതിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അല്ലേ ഒരു മരണ മുഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത്രയും ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരാളെ വെച്ച് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പടവും താങ്കൾ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ അതായത് സംഘാത്തം നായകനാക്കാൻ ഇരുന്നത് മോഹൻലാലായിരുന്നു പക്ഷെ നായകനായത് മമ്മൂട്ടിയായിരുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചത് ആക്ച്വലി വേഷം തിരിഞ്ഞായിരുന്നു ആ അത് ഈ വിജയ മൂവീസ് ബാബു പിന്നെ ഷീലാമ്മ വിജയ മൂവീസ് ബാബു റിലേഷൻഷിപ്പ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പടം ഈരാളി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുകയും ഇവരാണ് അതിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ ഈ ഇരാളുടെ ഈ വലിയ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അയാൾ ഇവരുടെ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആണല്ലോ പടങ്ങൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാരുടെ ഒരു ഇത് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തു അത് കാരണം എനിക്ക് അത് മമ്മൂട്ടിയും മറ്റേ അവർ ഇവിടെ ബിജെ മോഹൻസ് ബാബു ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ അടുത്ത അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു ഒരു ടെമ്പർമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പടമല്ലേ അങ്ങനെ വഴങ്ങി അങ്ങനെ വഴങ്ങിയത് ആ റോൾ അങ്ങനെ മാറിപ്പോയല്ലേ പക്ഷേ അതിപ്പോൾ ലാലിനോട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ ലാലിനൊരു ചെറിയ പരിഭവത്തിനോടാണ് അല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതെ അങ്ങനെ പരിഭവിക്കാതെ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വിഷം ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് നേരം നോക്കി ശരി അതേ അതെ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ശേഷം ഞാൻ താങ്കളുടെ സിനിമയിൽ ഇനി അഭിനയിക്കില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം നേരിട്ട് വന്ന് ചേട്ടനെ രഹസ്യമായിട്ട് മാറ്റി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ തകർച്ചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഷോക്കായ ഒരു ദിവസമാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് കാരണം എന്താ അതൊക്കെ പഴയ കാര്യമല്ല ലാൽ അങ്ങനെ ഇനി അത് നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കത്തില്ല എന്ന് മേലിൽ സഹകരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് ലാലിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിരുന്നു അത് പറയാൻ ആ അത് പറയാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളുടെ വളരെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ 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 കുഴപ്പവും ഇല്ല അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വന്ന ആ ആളുടെ കുഴപ്പമായിരുന്നു ചില നമ്മൾ അതേ എടുത്ത ഒരു ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ തീരുമാനവും പിന്നെ അത് അത് പോട്ടെ അത് പിന്നെ തീരുമാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പക്ഷെ അത് ലാലിനെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല 
ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അല്ലല്ലോ വിഷയം നിങ്ങളുടെ അല്ലല്ലോ വിഷയം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മേക്കപ്പ് മാൻ വന്നേച്ചു സാറേ ഇദ്ദേഹം വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കൊണ്ട് കയറി വരാത്തത് ഹലോ അതിലുണ്ടോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലാലിനൊരു പ്രയാസം തോന്നിയത് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസർ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം എന്തിനാ ഡയറക്ടർ വന്ന് ഞാൻ എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലാലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് തിങ്കിങ് അത് വന്ന് അത് ശരിയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തകർന്നു പോയി എന്നൊന്നും അല്ല എൻ്റെ അങ്ങനെ അല്ല ഈ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ തകർന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കരുതലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെന്നൈ വന്നാൽ വീട്ടിൽ വരികയും വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അപ്പവും അപ്പാസ് കറിയും വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാന്ദ്ര എടുത്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് മെരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുക്കുണ്ടായിരുന്നു വേട്ടൻ അവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഇത് വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാന്ദ്ര എടുത്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്തുള്ള ഒരു സൗഹൃദം നഷ്ടപ്പെടും സിനിമ നാളെ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരുപാട് വേഷം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അല്ലേ അല്ല അതിന് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാനത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നീട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ആ പ്രൊഡ്യൂസറോട് ചേർന്ന് ഇന്ന് പറയാമായിരുന്നല്ലോ സി ലിസൻ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിനകത്ത് മോഹൻലാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശമ്പളം എന്താണെന്ന് പോലും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രയും ഒരു ഫ്രീഡത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതൊരു മുതലെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആർക്കും തോന്നാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കരുതൽ എന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല അതെ അത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയട്ടെ ആ കരുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം തള്ളിപ്പറയുമോ പലപ്പോഴും ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് പറ്റിയൊരു ഒരു കഥയും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എവർ സിൻസ് ഐ മെയ്ഡ് സ്പടിയം എന്നെ ഒരിക്കലും പുള്ളി മാറ്റി നിർത്തിയോ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് അവരുടെ കമ്പനിയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പണം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതൊന്നും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അതൊക്കെ വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനൊന്നും എനിക്ക് അതേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആ കരുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് എന്നോട് എപ്പോഴും പുള്ളി ഒരു ഒരു വേറൊരു ഒരു ബന്ധം അതിനുള്ളത് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ നല്ലൊരു ഒരു 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 ബ്രദർഹുഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാനും അങ്ങനെ കേൾക്കാനോ ഇഷ്ടവും അതിനുശേഷമാണ് ചേട്ടൻ അതൊരു ചെറിയ സൂചന നൽകി അയ്യർ ദി ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ സിനിമാ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മുടെ അന്തരിച്ചു പോയ നടൻ രതീഷ് ആയിരുന്നു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് അതിനകത്തുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പേ ചേട്ടനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പറയുന്ന പുറത്താക്കണമെന്ന് പറയല്ല പുറത്താക്കി അതെ ആ സമയത്ത് പുറത്താക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അന്ന് ആ സംഘടനയും അതിൻ്റെ ശക്തി അതിൻ്റെ ഉറവിടമെല്ലാം മദ്രാസിലായിരുന്നു അന്ന് ആ സംഘടനയുടെ ചീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതരാജായിരുന്നു എടോ തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഏ എന്നാ ഉനക്ക് എന്നാ വേണോ അപ്പടി താനെ ശരി ഭദ്രൻ അപ്പടി ചളരെ ഇപ്പോൾ വെളിയില്ലേ ഭാരതരാജ എന്നോട് സോ ക്ലോസ് ആണ് ഓക്കെ അന്നിട്ട് ഇയാൾ ഒരു നാല് തെറി ഏയ് ഇന്നാടാ നീ നീ എല്ലാം മനുജനാ എന്നാ ഇപ്പിടിയെല്ലാം പേശറേ എന്നാ ഇപ്പിടിയെല്ലാം പേശറേ അതായത് പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം മൂന്നാം ദിവസം അദ്ദേഹം തന്നെ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഒരു സംവിധായകനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഹുങ്ക് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാര്യം ഇതിൻ്റെ കഥ തിരക്കഥ ഡയലോഗ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു കെമിസ്ട്രി അത് ഉണ്ട് അത് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഉത്തരവോ ഘടകങ്ങളില്ലേ അവനെയൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുണ്ടാകാൻ പറ്റില്ലോ അതെ ചെപ്പക്കുറ്റിക്ക് അട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഭാരതരാജ രതീഷോട് പെരുമാറിയത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണല്ലോ നിയമം ഓക്കെ ശരി അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി അവസാനം എന്ത് പറ്റി രതീഷ് ഔട്ട് ആകേണ്ട വന്നു രതീഷ് ഈസ് ഔട്ട് ശരിക്കും രതീഷ് ആ സിനിമയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റൈറ്റ്സ് വരാൻ കാരണം എന്തായാലും രതീഷ് തന്നെ നമുക
ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ ക്യാമറ പോലും പറഞ്ഞാൽ ആ അയ്യോ അങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെയല്ല പോലീസുകാരുടെ ഷൂ അല്ലേ പറ നേരത്തെ നേരത്തെ എടുത്ത സിനിമകളിലൊക്കെ ഇവർക്ക് ഈ ഈ റെൻറ്റും മറ്റുമൊക്കെ കുടിശ്ശിക കടന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അവസാനം സൺ വിൽ സെറ്റ് അറ്റ് ത്രീ ഒ ക്ലോക്ക് എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വൈകുണ്ട സൂര്യനാരായണ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഇയാളുടെ സ്വന്തം മരണമായി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഓണാവുന്നു അനവധി പോലീസുകാരുടെ വരവും ആ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോലീസുകാരുടെ ഷൂസ് അത്രയും പോലീസുകാർക്ക് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പോലീസുകാരാണ് ഇവിടെ പോലീസ് ഷൂസ് വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ സമ്പ്രദായം അവിടെ ഇല്ല അതിന് പോലെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് വാടകക്കാരൻ അത് ഷൂ തന്നെ വിളിക്കില്ല അതിന് അത് ഒത്തിരി കുടിച്ച് കൊണ്ട് തരാൻ പറയുന്നത് വിഷയം എന്ന് വെച്ച് പറയാണ് ആളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഷൂസ് എല്ലാം എടുക്കാൻ ഞാൻ നീ നീ പറയുന്നത് ഷൂസ് എല്ലാം എടുക്കാനും അതുകൊള്ളല്ലോ ഇല്ല അതല്ല നമുക്ക് ഷൂസ് ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഈ മറ്റേ മുട്ടൽ മുഴുവൻ വെച്ച് എടുക്കുന്നത് അല്ല അത് താരല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് എവിടെ വെച്ച് എടുക്കണമെന്നുള്ള ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം അതെങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ അതിനെ കാണല് അയാളുടെ ആ ഒരു ഡ്രസ് കോഡോടെ നമ്മൾ കാണട്ടെ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അതില്ല അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഈ സിനിമയിൽ പല പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുടക്കം വരുന്നിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു സിനിമ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഈ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വളരെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫണ്ടാണ് എന്ന് ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പല നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വരെ വയ്ക്കാം പക്ഷെ ഇതിവിടെ സെറി സംബഡി ടു ഫണ്ട് ഹിം ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഫണ്ട് മേടിച്ച് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിച്ച് ചേച്ചി ഇവിടെ ഫണ്ടില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഷാൽ ബി ക്വസ്റ്റിൻ മനസ്സിലല്ലേ അത് നാക്ക് പറ്റില്ല അതിന് ഞാൻ ആൻസറബിളല്ലേ ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹൻ കൊടുക്കുന്ന പൈസ ആ പൈസയുടെ വാല്യൂ വെർത്ത് സിനിമയിലുണ്ടാവട്ടെ സിനിമയിലുണ്ടാതെ വന്നാലോ ഐ എം അറ്റ് സ്റ്റേക്ക് അത് പറ്റില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെ പറ്റും ഇതാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെർഫെക്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അതാണല്ലോ സിനിമ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിനിമ ഈസ് ഓൾവേസ് ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വന്നത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി അത് വെച്ച് വലിയ സംസാരങ്ങളായി അങ്ങനെ പിന്നെ അത് എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രെയിൻഡ് ആയെന്ന് പറയും ഈ സ്ട്രെയിൻഡായ റിലേഷൻഷിപ്പ് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാമിറ്റിക്കകത്തോട്ടെല്ലാം വന്നു അത് പോയി അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചില ഈ പൊട്ടും ചീറ്റലും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ മമ്മൂട്ടിയിലേക്ക് പോയി കാരണം മമ്മൂട്ടിയിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അഭിനയിക്കല്ലേ ആ അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഈ ഓവറോൾ ഇങ്ങനെ കൂടെ പറയത്തില്ല ഞാൻ ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ രതീഷ് എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടുകാരനാണ് ആലപ്പുഴ എന്നാണ് ഈ പുള്ളി ഞങ്ങൾ അത് വലിയ ലോഹിക്കാരനാണ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലായോ ആ അപ്പം അയാൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അയാൾ അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാതെ പണം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ദുർച്ചെലവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ചോദ്യം ചെയ്യും എന്തിനാ രതീഷ് ഈ പണം മേടിച്ചിട്ട് മോഹനെ വിളിച്ച് പണം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻഡായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് പണം താമസിച്ചത് ഈ തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാർ പോയേണ്ടി വന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹൻ ആ സിനിമയിലേക്ക് അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ല അത് തന്നെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇടയിൽ നിന്ന് സർവ റൈറ്റും എഴുതി വാങ്ങിച്ച് രതീഷ് നീ മാറി നിൽക്ക് ഞാൻ ഈ പടം അദ്ദേഹത്തെ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് റീ എൻട്രിയും അതെ സംവിധായകനെ പുറത്താക്കാൻ നോക്കി നിർമ്മാതാവിന് തന്നെ പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്ന വലിയൊരു നീതി കൂടി അല്ലേ അതെ പക്ഷേ ഈ ഈ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന നടന്മാരെ വെച്ചാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു ഒരു തവണ ഒരു സുരേഷ് ഗോപി രണ്ടുപേരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഇടനാഴിയിലെ കാലവച്ചയിലെ ഒരു വിനീത് പിന്നെ ആറ്റുവഞ്ച് വിലഞ്ഞപ്പോഴുള്ള അത് മധുസാറ് അതിനകത്തും മോഹൻലാൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളിത്തിരയിൽ നമ്മുടെ ഒരു പൃഥ്വിരാജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഇങ്ങനെ ഇടവേളകളില്ലാതെ താങ്കളുടെ സിനിമകളിൽ വരുന്നത് അ
എൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അകത്ത് കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്കെലറ്റൺ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഈ സ്കെലറ്റണിന് നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ഈ നമ്മളെ ചുറ്റി നമ്മളെ നിർത്തുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഈ സ്കെലറ്റൺ ഈ സ്കെലറ്റണെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്ലഷും സ്കിന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആവരണം ചെയ്ത് അല്ലേ നമുക്കൊരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് ആ ഒരു ഇവരെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോൺ കാണുന്നു അതാണ് എൻ്റെ സ്പേസ് ഓക്കെ പക്ഷെ താങ്കളുടെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ അനു സിനിമാ കരിയറിലെ ഒരു 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 ഇതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു എക്സാജറേഷൻ ആയിട്ടെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകനിൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം വെളുത്തിര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രാജു പൃഥ്വിരാജിനെയാണ് സുകുമാരൻ്റെ മകൻ പൃഥ്വിരാജിനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം താങ്കൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നടത്തിയതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു 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 പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു ഒരു പ്രഖ്യാപനം പോലെയല്ല ഒരു വലിയ ഞാനിതാ മോഹൻലാലിന് പകരക്കാരനായ ഒരു നടനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ അത് ബോധപൂർവ്വം സംഭവിച്ചതാണോ അതോ വളരെ ജനുവിനായി വന്നൊരു ആശയപ്രകടനമായിരുന്നു അല്ല വളരെ ജനുവിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പി കോൺഗ്രസിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ വോട്ട് കപ്പാസിറ്റിയിലല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാനിതാ കൊണ്ടുവരുന്നു മോഹൻലാലിന് പകരക്കാരനായി ഒരാളെ ഒരിക്കലും മോഹൻലാലിന് പൃഥ്വിരാജ് ഒരു പകരക്കാരനല്ല അതെങ്ങനെ ആവും അത് ആവുകയില്ല ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് മോഹൻലാലിനെ പോലെയൊക്കെ മോഹൻലാലിനെ പോലെയൊക്കെ വളരെ നന്നായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നന്നായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ പൃഥ്വിരാജിൽ കാണുന്നു ഒരു മിടുക്ക് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അത് അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫിലിമിലാണ് പറഞ്ഞത് അതെ അവൻ ഇന്ന് എവിടെ റീച്ച് ചെയ്തു അതെ അത് ആ വാക്കുകൾ സത്യസന്ധമായി പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ മോഹൻലാൽ ആകാൻ കഴിയും അത് തലകുത്ത് നിന്നാൽ പറ്റില്ല അതെ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ മമ്മൂട്ടി ആകാൻ കഴിയും മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒരു ബ്ലോക്കിലേക്കൂടെ കയറി അങ്ങ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ അവിടെ മുഴുവൻ കൂടി പ്രസരണം ചെയ്യല്ലേ ഇങ്ങനെ അയാൾ നിന്ന് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചില വേഷങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ ചട്ടം മുണ്ടിട്ട് വരുമ്പോഴല്ലേ എന്നീ പറയുന്നത് ചില വേഷ പകർച്ചയിലൂടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നങ്ങ് നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആവാഹിക്കുന്ന ഒരു 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 ശക്തിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതൊരു ഭയങ്കര പ്രസരണമാണ് അത് തന്നെയാണ് മോഹൻലാലും ചില വേഷങ്ങൾ മോഹൻലാൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ സി ലിസൺ ആഫ്റ്റർ മെനി 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 ഇയേഴ്സ് ഐ ഹാപ്പൺ ടു സി എ മൂവി എൻ ഓൾ മൂവി ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ മൂവി ഈസ് സ്പടികം അതായത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമ ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് കാണുന്നതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇഫക്ട്സുകളും ഇട്ട് എല്ലാ ഡിജിറ്റലൈസേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സിനിമ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് മദ്രാസിൽ ക്യൂബിൽ കാണുമ്പോൾ ക്യൂബിൽ കാണുമ്പോൾ സത്യം സന്ധമായും പറയാം ഈ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തതാണോ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ കാര്യം സിനിമയുടെ ബിഗ്നസ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതെ ഇവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റിയോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ അതെ ഇവരെയൊക്കെ അതെല്ലാം എല്ലാ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ വെരി ഹൈലി പവേർഡ് ആൻഡ് ഹൈലി കണക്റ്റഡ് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതെ നമ്മളൊരു പുൽപ്പ കാണുന്നവരല്ല അല്ലേ എല്ലാം തമ്മിൽ 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 ഇങ്ങനെ കട്ടിച്ചു കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഘടനയിൽ ഒരു വ്യാകരണം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതെ ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സാധ്യമായി അപ്പം ഞാൻ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്തു ഐ ആം കോൾ ഫോർ ഇറ്റ് ഒന്നും നമ്മളെ നമ്മളുടെ ഒരു മിടുക്കോ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാനൊരു ഇതുണ്ട് വിധിയെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിലൂടെ സാധ്യമായി സാധ്യമായി എന്ന് തന്നെ കണ്ടാൽ മതി കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമ ഞാൻ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പടം തുടങ്ങി ഒരു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പം ഐ ലോസ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ ലോസ്റ്റ് ആർക്കിലേക്ക് വിട്ട പോലെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ പിന്നെ ഐ ജസ്റ്റ് ബിക്കെയിം എ സ്പെക്ടേറ്റർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയത് അതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പെർഫോമൻസും ആ സിനിമയുടെ ഒരു വാല്യൂ ഒക്കെ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ
അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നു തലമുറ ഒരു ഒരു സീനിയർ സംവിധായകൻ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഈ കാലിബറുള്ള ഈ കഴിവുള്ള അവരെ ഈ സ്പേസിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അല്ല അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരെയും നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ തോന്നി വെരി ഗുഡ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ബട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി ഫ്യൂ വളരെ കണ്ടൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡായി സിനിമ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ അതിനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഈ സേറ്റർ വാർഡിലൊക്കെ ജൂറി ഫൈക്കുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ സിനിമയും കാണാനും കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം പല സിനിമകളും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം അതായത് ഇന്നത്തെ ഈ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സിനിമകൾ ഇവർ ഈ കണ്ടൻറ്റ് പലപ്പോഴും മറന്നുകൊണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ് ഇവരുടെ താല്പര്യം എന്ത് ക്യാമറ കിട്ടുന്നു എന്ത് തരത്തിലുള്ള മൂവുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റിയ ക്യാമറകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഓപ്പറേഷൻസുകൾ അങ്ങനെ പറ്റിയ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ടെക്നിക്കലി വൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഇന്ന് സിനിമയിൽ ഉണ്ട് അല്ല അതൊരു പക്ഷേ ഈ കഥ പറച്ചിലെ രീതി വന്നതായിരിക്കില്ലേ അത് ഇന്നത്തെ തല ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ കഥ പറച്ചിൽ രീതിയും അവർ അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താണ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പല സിനിമകളും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റും അതിൻ്റെ വിഷ്വലൈസേഷൻ തമ്മിൽ ഓറിയൻ്റ് ആവുന്നു സംശയം ഓറിയൻ്റ് ആവുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂസേജ് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂസേജിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരിക്കുന്നത് ഓരോ യൂസേജിനും ഒരു 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 പെർപ്പസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ആ പർപ്പസ് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിങ് വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിമാൻഡിങ് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വേണ്ടേ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ അയാളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി യുവതനാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉടനെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്താണ് ജൂതൻ്റെ അത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് സർപ്രൈസിങ്ങോടെ പറയും വരും അതിന് സമയം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ട് വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് ആരെന്നുള്ളത് പറയും അതായാലും ശരി ഇതിന് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ലാലുവായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജൂതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആ രണ്ട് സർപ്രൈസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക നന്ദി